லய சமுத்ரா முத்ரா வழங்கும் லய சமுத்ரா தாளம் மற்றும் தாளக்கருவிகளுக்காகவே ஒரு பிரத்யேகமான தொடர் நிகழ்ச்சி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரிதம் அண்ட் ரிதமிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லய சமுத்ரா தாளம் மற்றும் தாளக்கருவிகளுக்காகவே ஒரு பிரத்யேகமான தொடர் நிகழ்ச்சி லயக்கோலம் தாள வகைகள் அதன் நுணுக்கங்கள் பிரயோகங்கள் கணக்கு வழக்குகள் என்று பல அரிய தகவல்களுடன் பொங்கி பெருகிறது லயக்கோலம் இந்த வார லயக்கோலத்தில் கட்டம் என்பது வெறும் மண்ணினால் செய்யப்பட்ட ஒரு வாத்தியம் மரம் தோல் போன்ற வேறு உபகரணங்கள்லாம் சேர்க்கப்படாமல் சிம்பிளாக ஒரு அடர்த்தியான களிமண் ஆற்றுப்படுகைகள்லாம் கிடைக்கும் அந்த களிமண்ணை வச்சுட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு வாத்தியம் அது சில செய்முறைகள்லாம் இருக்குது அதை வச்சு பிரத்யேகமாக சாதாரண பானையிலேருந்து வித்தியாசப்பட்டு இந்த கிடம் செய்யப்படுகிறது இந்த கிடத்தில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னா இதனுடைய நாதம் சாதாரண பாலையில் இந்த நாதம் வராது அண்ட் இந்த நாதம் வந்து பாடுபோருடைய இல்லைனா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வாசிக்கிறோமோ அவருடைய பிரதான ஸ்ருதியோட இது இணையணும் ஒருபோல் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறதா தான் ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து வாசிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து வாசிக்கிற கிடத்தை நாங்கள் ஒரு நூறு கிடம் இரநூறு கிடத்துலேருந்து தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வருவோம் ஒரு பாடகர் ஒரு கட்டையில் பாடுறா ரெண்டு கட்டையில் பாடுறா இல்லை சியில் பாடுறா டியில் பாடுறாலாம் டெக்னிக்கலாக சொல்லக்கூடிய இடங்களில் அந்த சுதிக்கு ஏற்ற மாதிரியான கிடத்தை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வருவோம் இந்த கிடத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப பிரத்யேகமான விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் இதில் இருக்குது பத்து விரல்களும் உபயோகப்படுத்தி வாசிக்கக்கூடிய ஒரே வாத்தியம் அப்புறம் ரெண்டு உள்ளங்கை அதுக்கப்புறம் விரல் மூட்டுகள் நகம் அதுக்கு பிறகு கட்டவரல் இந்த கட்டவரல் வந்து பத்து விரல்களாக வாசிக்கும் பொழுது கட்டவரல் வருது ஒரு பக்கம் பிரத்யேகமாக கட்டவரல் மாத்திரமே வாசிக்கிற வாசிக்கிறது சின்ன வாசிக்கிறது இதில் என்ன விசேஷம்னா இந்த வாத்தியத்தில் மட்டும்தான் கட்டவரல் உபயோகப்படுறது எனக்கு தெரிந்த அளவில் கர்நாடக சங்கீதத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற தாளவாத்தி கருவிகளில் கட்டவரல் உபயோகப்படுறதா தெரியல இதில் மிக அதிகமான அளவில் நாங்கள் உபயோகப்படுத்தி சொல்ல வாசிக்கிறோம் இப்போ மணிக்கட்டு ரெண்டு கையோட மணிக்கட்டையும் கடத்துடைய கழுத்து பகுதியில் இதுவும் வாசிக்கிறோம் ஆக ஒரு கையில் இருக்கக்கூடிய நம்மளால் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எந்த அளவுக்கு நம்மளால் அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணி வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியமாக அது இருக்குது இந்த வாத்தியத்தில் வந்து வேறு சில விஷயங்கள் அதை பற்றி சொல்லலாம் மண்ணு நாள் ஆனது மட்டும் இல்லை பஞ்சபூதங்களில் சேர்க்க உள்ள ஒரே வாத்தியம் இந்த மண்ணு நாளில் செய்யப்படுறது இந்த மண் கலவை செய்யும் பொழுது அதில் நீர் இருக்குது சுடும் பொழுது நெருப்பு வருது சுடுறதுக்கும் இது காயறதுக்கும் காற்று தேவைப்படுறது இது உள்ள வெளி இருக்குது ஆகாச வெளி இருக்குது ஆகாசம் சாட்சி அவருக்கு இந்த கிடம் பண்ண பொழுது அப்போ இந்த கிடம் வந்து ஒரு பஞ்சபூதத்தின் சேர்க்கை இல்லை பஞ்சபூதத்தின் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை பற்றி வெளிநாட்டில் பல பேர் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக ஜான் கேண்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலாசபர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் பாட்டர் த டிமி காட் அப்படின்னு கடத்தை பற்றின ஒரு புஸ்தகம் அது பானை பற்றி எழுதினாலும் அதில் கடத்தை பற்றின ரெஃபரன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காரு அதில் என்னென்ன தெரியுதுன்னா கடம் வந்து தொன்று தொட்டு இருந்து வர ஒரு வாத்தியம் அதற்கு வரலாறு இருக்குது அதே சமயத்தில் அது எல்லோரையும் கவர்ந்து இதில் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இதில் விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது வெறும் கடத்துடைய அமைப்பில் மட்டும் ஆராய்ச்சி இல்லை கடத்துடைய வாசிப்புலையும் பல முன்னேற்றங்கள் பல வருஷங்களாக நடந்துட்டு வருது கடம் வித்வான்களுக்கு சங்கட்டமான ஒரு நிலைமை என்னென்னா இந்த கடம் எளிதில் உடையக்கூடியது ரொம்ப அழகான சுற்றி சேரக்கூடிய நாதத்தோட கூடிய ஒரு வாதியத்தை நாங்கள் வாங்கி வச்சுருப்போம் எங்களுடைய அஜாக்கிரதனாலேயோ இல்லை கையாள கையாள்பவர்களுடைய அஜாக்கிரதனாலேயோ க்ஷண நேரத்தை உடஞ்சி போயிடும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வாதியம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த கிடத்தை நாங்கள் அவ்வளோ பாதுகாப்பாக ஜாக்கிரதையாக எடுத்துகிட்டு போய் எந்த நேரத்தில் கச்சேரி வாசிக்கிற நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தால் கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கிடத்துடைய பாதுகாப்பு பற்றின ஒரு சிந்தனையிலேயே நாங்கள் இருந்துகி
பட்டினத்தார் பாடல் ஒன்று எத்தொழில் செய்தாலும் ஏதர்த்தை பட்டாலும் முத்தர் மனம் இருக்கும் மோனத்தே வித்தகமாய் காதி விளையாடிக்கு இருகை வீசி வந்தாலும் தாதி மனம் தயிர் கொடுத்தே தான் அப்படின்னு ஒரு காதி விளையாடிண்டு இரண்டு கையிலையும் கல் வச்சு விளையாடிண்டு கை வீசின்னு உருவாளாம் தாதி இந்த மோர் தயிர் வியாபாரம் பண்ணுற பெண்மணி ஆனால் அவளுடைய கவனம் முழுக்க அவள் தலையில் இருக்கிற தயிர் பானையில் தான் இருக்கும் அதுபோல் எத்தொழில் செய்தாலும் ஏதவத்தை பட்டாலும் முத்தர் மனம் இருக்கும் மோனத்தை அப்படின்னு முக்தியை தேடி இருக்கிற தவசிகளுக்கு வந்து எந்த தொழில் செஞ்சாலும் எந்த அவஸ்தப்பட்டாலும் மனம் முழுக்க அவர்கள் ஈசன் இடத்துல தான் இருக்கணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய கடவுள் ஈசன் கடன் தான் அதை சிந்தி நிலையில் போனாங்க லய விநியாசம் தாளவாதிய கலைஞர்களின் தனியாவர்தன கச்சேரி இதோ இந்த வாரம்
மண்ணால் செய்யப்பட்ட கடவாத்தியத்திற்கு என்றுமே தனி மவுசு உண்டு நாட்டு பாடல்களில் தொடங்கி கச்சேரி மேடை வரை பரிமளிக்க செய்துவிடும் பாங்கு இந்த வாத்தியத்திற்கு உண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த உமையாள்புரம் சுந்தரமையர் சிதம்பரம் ஐயரின் சீடராவார் இவர் காஞ்சிபுரம் நைனா பிள்ளை அவர்களுக்கு பக்கவாத்தியம் வாசித்துள்ளார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏறாம் ஆண்டு பிறந்த சிதம்பரம் ஐயரின் சகோதரரான நாராயண ஐயரும் ஒரு கடவித்வானாவார் சத்தியமங்கலம் ராமச்சந்திர ராவ் அவர்களின் சீடர் கோயம்புத்தூர் அனந்தாச்சார் அவர்களும் ஒரு பிரபல கடவித்வானாக திகழ்ந்தவர் பழனி கிருஷ்ணையர் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாட்டு கலைஞர் மட்டுமல்ல ஒரு பிரபல கடவித்வானும் கூட கோயம்புத்தூர் அனந்தாச்சார் அவர்களிடம் கடம் வாசிக்கும் முறையினை பயின்றார் தஞ்சாவூர் வைத்தியநாதையரின் உறவினரான கிருஷ்ணையர் அவர்களின் பாணியைத்தான் கே எம் வைத்தியநாதன் பாலக்காடு வி ஏ சுந்தரம் மற்றும் டி எச் விநாயகராம் ஆகியோர் பின்பற்றி பிரபலமடைந்தனர் கச்சேரி மேடைகளில் பிரத்யேகமான சொற்கட்டுகள் மற்றும் விரலடி பிரயோகங்களை கடம் வாசிப்பில் புகுத்தி அந்த தாளவாதிய கருவியையும் ஒரு முக்கியமான பக்கவாத்தியமாக மாற்றிய பெருமை கிருஷ்ணையரை சேரும் பழனிக்கு அருகேயுள்ள காளையாம்புத்தூர் என்னும் கிராமத்தில் ரங்கநாத சாஸ்திரிகள் சீதாலட்சுமி அம்மாள் தம்பதியருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இரண்டாவது மகனாக பிறந்தார் கிருஷ்ணையர் சுவாதி திருநாள் அரண்மனையில் ஆஸ்தான கலைஞராக இருந்த பாலக்காடு பரமேஸ்வர பாகவதர் அவர்களின் சீடர் திருவனந்தபுரம் பத்மநாப பாகவதர் அவர்களிடம் முறைப்படி வாய்ப்பாட்டு பயின்றார் பின்னர் தஞ்சாவூர் பஞ்சாபகேச பாகவதர் அவர்களின் ஹரிகதா காலட்சேபத்திற்கு பின்பாட்டு பாடி வந்தார் ஒரு சமயம் கோயம்புத்தூர் அனந்தாச்சார் அவர்களின் கடவாசிப்பை கேட்டு லயித்து தம் மனதை பறி கொடுத்தார் அசுர சாதகம் செய்து கடவாசிப்பை கற்று அனந்தாச்சார் அவர்களின் முன்னிலையிலேயே வாசித்தும் காண்பித்தார் அகமகிழ்ந்து போன அனந்தாச்சார் கிருஷ்ணயரை தம் சீடராக ஏற்றார் ராமநாட கீர்த்தனைகளை தாமே கடம் வாசித்தபடி மிகவும் அற்புதமாக பாடுவாராம் கிருஷ்ணையர் ராமநாதபுரம் பூச்சி சீனிவாச ஐயங்கார் கோனேரி ராஜபுரம் வைத்தியநாதையர் உள்ளிட்ட பல இசை மேதைகளுக்கு பக்கவாத்தியமாக கடம் வாசித்து சிறப்பித்துள்ளார் கிருஷ்ணையர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் கிருஷ்ணையருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா நடந்தது அதில் அவருக்கு ஒரு தங்க தோடாவும் பரிசீலிக்கப்பட்டது கொன்னக்கோல் வித்வான் பக்கிரி பிள்ளை அவர்களும் கிருஷ்ணையரின் மாணாக்கர் புதுக்கோட்டை மான்வூண்டியா பிள்ளையின் சீடரான பழனி முத்தையா பிள்ளை அவர்களும் கிருஷ்ணையரினும் சிறிது காலம் பயிற்சி பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி மகாமக தினத்தன்று இறைவனடி சேர்ந்தார் கிருஷ்ணையர் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி முத்ரா நியூ நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ராமா ஸ்ட்ரீட் நுங்கம்பாக்கம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இமெயில் முத்ரா மியூசிக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ செவன் டூ எயிட் டூ ஒன் இது போன்று வரும் வாரங்களில் லய சமுத்ரா நிகழ்ச்சியில் அழகான லய அலைகள் தவழ்ந்து வருவதை நாம் காண்போம் தா